ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక రాజధానిగా పిలువబడే విశాఖపట్నం ఒక సుందర నగరం కొండలు చెట్లు సముద్రంతో అందమైన నగరంగా పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది ఈ ఆకర్షణ వెనక ప్రమాదాలు కూడా పొంచి ఉన్నాయని ఎల్జీ కంపెనీలో రిజైనటువంటి గ్యాస్ చెప్తోంది ఈ విషవాయువు ఇప్పటికే పదకొండు మందిని పొట్టం పెట్టుకుంది వందల మందిని తీవ్ర అస్వస్థతకు లోన్ చేసింది మూగజీవాల ప్రాణాలు తీసింది చెట్లు మాడిపోయాయి ఆవులు చనిపోయిన దృశ్యాలు హృదయవిదారకంగా ఉన్నాయి తెల్లవారుజామున ప్రమాదం జరిగినప్పుడే కాకుండా ఉదయం పూట కూడా కొందరు నడుచుకుంటూ వెళ్తూ రోడ్డు మీద పడిపోయారు ఒక అమ్మాయి నడుచుకుంటూ వెళ్తూ రోడ్డు మీద జోతప్పి పడిపోవడం చూసి గుండె తరుక్కుపోతుంది సినిమా తరహా దృశ్యాలు కళ్ళెదురుగా కనిపిస్తుంటే అంతులేని బాధ కలుగుతోంది తూర్పు భారతంలో దేశానికి భద్రత దృష్ట్య కీలకంగా ఉన్నటువంటి విశాఖలో మొదటి నుంచి పలు కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేశాయి కాలక్రమంలో ప్రైవేట్ సంస్థలు కూడా చాలా వచ్చాయి వీటిలో పలు ప్లాంట్లు ప్రమాదకర రసాయనాలతో ఉత్పత్తులు తయారు చేస్తుంటాయి వీటన్నిటినీ ఎప్పటికప్పుడు పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు చెక్ చేస్తూ ప్రమాదాలు తలెత్తకుండా చూడాలి దురదృష్టవశాత్తు ఆంధ్రాలోనే కాదు మన దేశంలో ఎక్కడా కూడా కాలుష్యం నియంత్రణ మండళ్ళు సరిగ్గా పనిచేయట్లేదనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారనే ఆరోపణ ఉంది భోపాల్ గ్యాస్ దుర్ఘటన నుంచి ఇండియా పాఠాలు నేర్చుకోవాల్సి ఉంది మల్టీనేషనల్ కంపెనీలైనా లోకల్ కంపెనీలైనా సరే ప్రభుత్వ అధికారులకు లంచాలు ఇస్తే ఎలాంటి అనుమతులు కావాలన్నా ఇచ్చేస్తారనే అభిప్రాయం పరిశ్రమ వర్గాల్లో నెలకొంది ఎనభై నాలుగులో భోపాల్లో కార్బోయిన్ ఇండియా అనేటువంటి కంపెనీ నుంచి మిథైల్ ఐసోలేటెడ్ విడుదలైనప్పుడు దాదాపు నాలుగు వేల మంది చనిపోయారు ఈ కేసు మీద సంవత్సరాల తరపడి విచారణ సాగింది రెండు వేల పదిలో జడ్జిమెంట్ వచ్చింది అప్పటికీ విషవాయువుని పీల్చి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడి మొత్తం పదిహేను వేల మంది చనిపోయారు ఇప్పుడు విశాఖ ప్రమాదంలో స్టైరైన్ని పీల్చిన వారు దీర్ఘకాలంలో ఎలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటారనే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి ఇంత దుర్మార్గం జరగడానికి కారణమైన కంపెనీ మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరించలేదనేటువంటి భావన ప్రజల్లో ఉంది ఈ ప్రమాదం ఎలా జరిగిందో అధ్యయనం చేసి భవిష్యత్తులో ఇలాంటివి జరగకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో రికమెండ్ చేయడానికి కమిటీ వేస్తానని సీఎం జగన్ చెప్పారు దానికంటే ముందు ప్రమాదానికి కారణం ఎవరో తేల్చాల్సి ఉంది అందుకు విచారణ కమిషన్ కథ వేయాలి ఇది పక్కన పెట్టి అధ్యయనం చేస్తామని చెప్పడం ఏంటని కొంతమంది ప్రశ్నిస్తున్నారు చంద్రబాబు హయాంలో గనక ఈ కంపెనీకి సంబంధించి ఎల్జీ పాలిమర్స్ కంపెనీ విస్తరణ కోసం ప్రభుత్వానికి విజ్ఞాపన పత్రం సమర్పించినట్టు తెలుస్తోంది కానీ అప్పటికే కంపెనీలో చిన్న ప్రమాదం జరిగి ఉండడం వల్ల విస్తరణకి అనుమతి ఇవ్వలేదు జగన్ సర్కార్ వచ్చాక విస్తరణకి అనుమతి ఇచ్చారని కొంతమంది తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తున్నారు ఈ ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్తగా పుట్టుకొచ్చినటువంటి మద్యం బ్రాండ్లు తయారు చేస్తున్న కంపెనీకి ముడిపెట్టి ముడి సరుకును సరఫరా చేస్తోందని కొన్ని కొన్ని పుకార్లు వైరల్గా మారాయి కొందరు రాజకీయ నాయకులు కూడా ఇందులో ప్రమేయం ఉందనేటువంటి ఆరోపణలు ఉన్నాయి విశాఖ గ్యాస్ లీక్ ఘటన ప్రజలందరినీ దిగ్భ్రాంతి గురి చేస్తోంది మరోపక్క కొందరు ఫేక్ పోస్టులతో పైశాచిక ఆనందం పొందుతున్నారు అమరావతి నుంచి రాజధాని విశాఖ తరలించాలని నిర్ణయించడం వల్ల ఇలాంటిది జరిగిందంటూ అమరావతి పోరాట సంస్థలు వ్యక్తుల పేర్లతో టీడీపీ కార్యకర్తల పేరుతో నకిలీ పోస్టులు క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఇది ఎంతో దుర్మార్గం విశాఖపట్నం వాసులు తెలుగుదేశం పార్టీని గుండెల్లో దాచుకున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగులో అయినా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అయినా విశాఖ మొత్తం టీడీపీ వెంటే ఉంది అలాంటి నగరానికి అంతులేని కష్టం వస్తే చంద్రబాబు తలడిల్లిపోయారు కేంద్రాన్ని అనుమతి కోరి విశాఖ వెళ్లే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అలాంటిది ఆయన మీదే రాళ్లు వేస్తారేంటని చాలామంది ప్రశ్నిస్తున్నారు దేవుడు ఉన్నాడురా మా అమరావతి ప్రజల ఏడుపు తగిలే వైజాగ్ వాళ్ళకి ఇలా జరుగుతుంది ఇంకా జరగాలి ఇంకా ఇంకా జరగాలి రాజధానికి అమరావతి ఉంచే వరకు ఇలాంటివి జరుగుతూనే ఉండాలని సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ వైరల్ అయింది మై క్యాపిటల్ అమరావతి నర్ర శ్రీనివాస్ చౌదరి అనే వ్యక్తి దీన్ని ట్వీట్ చేసినట్టుగా వచ్చింది దీని మీద చంద్రబాబు బొమ్మ ప్రొఫైల్ పిక్చర్గా ఉంచారు ఇంకే ఉంది ఇది తెలుగుదేశం వాళ్ల పని అనే ప్రచారం మొదలైంది అదేంటి ఇలాంటి పోస్ట్ పెట్టడం ఏంటని చర్చకు దారితీసింది నిజానికి అమరావతి రాజధానిగా ఉన్నవారు ఎవరు విశాఖ పైన ద్వేషం చెమ్మలేదు దీంతో ఈ పోస్టింగ్ ఎవరు ఎక్కడి నుంచి పెట్టారా అని ఆరా తీశారు చివరికి తెలియదు ఏంటంటే అసలు ఆ పేరుతో ట్విట్టర్ ఖాతాయలేదు కేవలం టీడీపీ నిరకాటంలోకి నెట్టి అమరావతి రైతుల పైన మంచి అభిప్రాయం పోగొట్టుకునేందుకు కొందరు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఈ ప్రయత్నం చేసినట్టు అర్థమైంది విషన్ నిండ పోస్టుల మీద టీడీపీ పార్టీ కంప్లైంట్ ఇచ్చింది నేరుగా ఈ విషయంలో పెద్ద పెద్ద పోలీసులు రంగంలో దిగి అరెస్టులు చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నట్టు తెలుస్తోంది